Oh, ma buongiorno cari amici del canale YouTube, del mio canale Salvo Winger. Oggi siamo arrivati alla quinta puntata del manuale d'uso e manutenzione. Oggi parleremo di come impostare il precarico dell'ammortizzatore posteriore e di come variare il fascio di luce della moto se verso l'alto o verso il basso. Se questo video vi possa interessare, ci vediamo dopo la sigla. A dopo! No, aspetta, 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 dimenticavo ragazzi! Oh! Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti, dai ragazzi, datemi una mano a far crescere questo canale. Detto ciò, sigla! Come vi dicevo prima, Oggi vi spiegherò come impostare il precarico dell'ammortizzatore posteriore della moto. E capita a volte di viaggiare con una persona, un passeggero, oppure avere dei bagagli eh, dietro sulla moto e quindi l'azione dell'ammortizzatore è differente rispetto a quando noi viaggiamo da soli. E quindi la Honda Golding ci viene incontro a questo punto di vista regolando elettronicamente il precarico dell'ammortizzatore. Lo si può fare semplicemente grazie a una strumentazione che si trova sul lato destro della moto e insieme a questa strumentazione c'è anche il bottoncino che serve a regolare il fascio di luce eh, del nostro faro. Infatti a volte capita quando noi abbiamo del carico dietro, quindi un passeggero o dei bagagli dietro, che la, 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 la moto leggermente si alza sull'anteriore e il fascio di luce può dar fastidio agli automobilisti che abbiamo di fronte e eh, agli automobilisti che vengono nel senso opposto. Lo facciamo sempre sul lato destro, l'unica differenza sta eh, tra le moto che hanno il navigatore e le moto che non hanno il navigatore. E la regolazione del fascio di luce infatti è per quanto riguarda le moto con, navigazione, con il sistema di, di navigazione e sono, si, si aggiusta tramite dei bottoncini, mentre per quanto riguarda le moto senza il sistema di navigazione c'è una manopola. Comunque, noi adesso andiamo a vedere come si sistema il tutto in una moto del 2008 con sistema di navigazione e airbag. Andiamo a vedere assieme. E allora, come dicevo poco fa, il, la sospenzio, le sospensioni posteriori possono venire regolate a seconda del peso del conducente, eh, del, del passeggero ovviamente, e delle condizioni di corsa cambiando il precarico della, della molla. Per fare ciò non dobbiamo fare altro che mettere la molto sul cavalletto centrale, quindi la moto deve essere sollevata accendere su on o su ACC, ok, è la cosa importante, Ora nel frattempo il navigatore, eh, o meglio, il, eh, la cerimonia di benvenuto si attiva e noi andremo ad azionare questi bottoncini, qua, adesso vi vado a spiegare. Ovviamente casa Honda è molto chiara sotto questo punto eh, di vista, Ovvero, mh, Casa Honda dice di non tentare di smontare, eh, assistere o gettare l'ammortizzatore. Questa operazione deve essere affidata ad un concessionario Honda. Eh, le istruzioni che ci sono nel manuale eh, si limitano semplicemente alla regolazione, de, alla regolazione dei soli ammortizzatori. Allora, io non faccio altro che cambiare schermata, no, la lascio così perché tanto andremo a vedere allora abbiamo visto che la moto è, è messa sul eh, sul cavalletto centrale noi adesso andiamo a regolare up and down ok il, eh, il nostro ammortizzatore vi ricordo che le posizioni eh, sono 26 e vanno da 0 a 25 quando lo 0 sta eh, per dei carichi leggeri man mano che saliamo eh, sempre carichi più 
pesanti. Io al momento ho impostato eh, il tutto con un precarico di 0,5, se vi faccio vedere. Allora, ecco qua, precarico 5, no, vi faccio rivedere. Vi ricordo dopo 5 secondi il display ritorna su quello originario. Avete visto anche che c'è un memo 1, perché io posso memorizzare i vari carichi. Infatti io normalmente ho impostato un precarico, che è il memoria 1, nel momento in cui io viaggio da solo, e un precarico 2 quando sono in compagnia oppure ho caricato dietro dei bagagli. Allora, infatti qua abbiamo sempre sulla destra, vedete, memo 1 e memo 2. Allora, facciamo una simulazione. Facciamo finta che io voglio andare a cambiare il, il precarico della memoria 1. Allora, vado a pigiare up, quindi su, si appare, quindi 5, e va man mano a aumentare. Non so se avete sentito, si sente un ronzio, appunto quel ronzio è la mo, la, 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 il precarico che si sta aggiustando, quindi spero che si sia sentito. Facciamo finta che voglio impostare il precarico a 15, lo voglio memorizzare sulla memoria 1, non faccio altro che, quindi, deve essere deve essere fatto entro i 5 secondi, quindi abbiamo precarico 5, 15, 15, e poi premo memoria 1, ecco qua, store 1, lampeggia, significa che io ho, ho memorizzato, ok? Vado a vedere il carico 2, io l'avevo impostato a 16 per quanto riguarda i carichi, a questo punto rimetto a posto il... Eh, metto a posto il mio precarico, il riporto a 5 e lo vado a memorizzare, mi vado a memorizzare pigiando appunto il tasto memory 1. Ok, perfetto, memorizzato. Quindi adesso vado, vado a pigiare sul memory 2 e ascoltate cosa succede. Il precarico si è portato a 16, in base così alla, alla sua memorizzazione precedente che avevo fatto all'epoca. Voglio ritornare sul precarico 1 che utilizzo quando io viaggio da solo e automaticamente si aggiusta. Queste operazioni fatele staccando la radio perché altrimenti si va a ciucciare un po' di batteria. Adesso noi andiamo a, diciamo, a cambiare il fascio di luce. Vado a accendere le luci della moto. Allora, allora le moto, ah sì, scusatemi, ho fatto una, una, una bega, le luci non si accendono perché sono in modalità ACC, per accendere le luci devo andare su ON, accendo le luci, e allora le faccio vedere, in questo momento sono a 15 le luci, le faccio vedere, luci, ah, operazione non valida perché la moto è spenta, allora, vado ad accendere la moto. Ok. E infatti adesso me lo fa fare. Allora, state attenti che non è come nelle macchine, a zero è, diciamo, eh, l'andatura che normalmente noi mettiamo. Ok? Sulle macchine a zero sono i fari che noi utilizziamo quando siamo scarichi nel bagagliaio. Nella moto è al contrario, va, va da 0 a 10, 10 è la navigazione, diciamo, quella normale, se noi, vi faccio vedere, andiamo da 10, andiamo a, andiamo giù, vedete che man mano il faro si abbassa. Ok, si è abbassato, avete visto? Infatti qui è 0. Lo riporto su. 1, vedete se va su. Vi faccio vedere anche... Man mano va su. 
non so se si riesce a vedere bene il discorso ok quindi a questo punto penso di avervi detto tutto per quanto riguarda questo sistema ah ecco la cosa importante non, non possiamo interagire con questa pulsantiera quando siamo in viaggio quindi noi non possiamo abbassare o ad alzare i fari quando noi viaggiamo quindi ci dobbiamo per forza fermare così come noi non possiamo a uh, cambiare il precarico dell'ammortizzatore quando siamo in viaggio vi ricordo che eh, la, il precarico va cambiato esclusivamente sul cavalletto centrale un altro consiglio è, è quello di eh, cambiare il fascio di luce come in questo caso avendo di fronte un, diciamo, una, parete, una parete liscia e scura in modo tale da avere tutto sotto controllo ok? Boh, detto ciò per quanto riguarda questo argomento io ho concluso bene spero che questo video vi sia stato utile e che magari qualche dubbio vi è stato tolto per quanto riguarda il sistema di precarico e delle luci se così è stato e quindi il video, video vi è piaciuto, mettete un like che è il pollicione che vedete qua sotto. Se invece non avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale. Come fare è semplicissimo, basta cliccare sulla parola iscriviti che trovate qua sotto, iscrivetevi, così anche voi darete una mano a questo canale a crescere sempre, sempre di più. Bene, detto ciò... Eh, Voglio sempre concludere con questa frase mitica che a me piace tantissimo, cioè quella di Nico Cereghini, che sicuramente voi ormai avrete imparato a memoria. Casco in testa, sempre allacciato, luce accese anche di giorno e tanta, tanta, tanta prudenza. Ciao ragazzi e ci vediamo al prossimo video.